。赶海人，赶海魂，只有捕捉跳跳鱼的赶海人才有如此好的身法。绝地三尺也要捕捉到味道极其鲜美的跳跳鱼。捕捉上来的跳跳鱼确实没让人失望，同时还要拥有一手如果纯青扣泥鸡蛙的技能。每当退潮的时候，小溪岸边的跳跳鱼正是他们捕捉的对象。岸边的小洞穴是跳跳鱼藏身之地，一旦发现这种洞穴，就直接上脚。在挖掘之前，会用网兜罩住另外一个出口。被惊吓到的跳跳鱼会从出口处逃跑。不知情的跳跳鱼已经被抄网罩了的现行。刚来没几分钟，就收获到一条跳跳鱼。凡是遇到这种洞穴，都要进行踩踏。捕捉跳跳鱼必须身手敏捷，不然很难抓住比兔子跑得还快的跳跳鱼。一旦发现洞穴，立马用香港脚对洞穴内的跳跳鱼进行熏陶。忍受不住的跳跳鱼会从出口处逃出，渔民早已为跳跳鱼布置了天罗地网。对洞穴踩踏的过程中，有时会发现有两个出口，必须时刻防备跳跳鱼的出逃。如果跳跳鱼不出来，只能用双手进行开挖。挖掘的过程中，时刻理清洞穴的导向。一番挖掘后，竟然没有发现跳跳鱼的身影。在附近又发现了一个较大的洞口，洞口外面还留下一堆跳跳鱼的脚印。一轮的蹦跶下，出口处连水带鱼一同被蹦跶出来。又收获到了一条跳跳鱼，沿着岸边继续寻找洞穴。一旦发现洞穴，就直接上脚踩踏，里面的水直接飙升半米高。凡是跳跳鱼不出来，都要用手进去里面掏。很不幸，跳跳鱼从另外一个出口逃回到水里，渔民并没有放弃，还大胆的猜测里面必定还有一条。果然，洞穴里面一般都会藏有一对夫妻。柔软的淤泥是跳跳鱼钻洞最佳的地方。但还是逃不出渔民的手掌心，十几分钟就收获了八条跳跳鱼。凡是用脚踩踏不出来的跳跳鱼，都要用手进去搜索。最终，里面的跳跳鱼还是逃不过渔民的手掌心。抄网大大提高渔民捕捉跳跳鱼的效率。每当退潮的时候，大多数的跳跳鱼都会躲藏在洞穴里面休息。柔软的淤泥也方便渔民挖掘。经过渔民一轮的开挖。里面的跳跳鱼终于现形，而且洞穴里面竟然藏了一对夫妻。最终，夫妻双双把家还。从洞口出逃的跳跳鱼投入了渔民早已布置好的抄网。虽然抄网提高了捕捉跳跳鱼的效率，但有时候也会因为他而大意。在搜索洞穴的时候，无法锁定出口，也会让跳跳鱼快速的逃走。渔民也会用裤裆进行拦截，这就是赶海人具有以不变应万变的能力。在搜索的过程中，出逃的跳跳鱼会进行弯道超车，这是跳跳鱼为逃命衍生出来的一种技能。失败后的小哥吸取了经验，利用双手对出入口进行对接，让里面的跳跳鱼逃无可逃。又一条跳跳鱼到手。对于一位真正的赶海人，必须拥有不怕脏的心理素质，身手敏捷，眼疾手快也是渔民必备的技能。在满是淤泥的岸边，想要捕捉到里面的跳跳鱼，必须进行深度的挖掘。这里的淤泥非常的丝滑，扣挖起来也是非常的容易。藏在深处的跳跳鱼也只能认命。开挖的过程中，为了抓到跳跳鱼，只能尽量将手伸进洞穴里面。但凡手能够着里面的跳跳鱼，都不会进行开挖。被抓到的跳跳鱼只能认命。在树根旁边有大量的洞穴。渔民会逐一进行搜索，一番搜索过后，竟然够不着里面的跳跳鱼，只能进行扣挖泥巴。徒手扣挖泥巴是极其危险的，一不小心就有可能扣到尖锐的石头或者贝壳。当然，洞穴里面不一定是跳跳鱼，不怕跳跳鱼藏得深，就怕甘蔗纹的深。一坨坨泥巴被扣挖出来，泥巴看起来非常柔软有弹性，一旦挖出一个深坑后，尽量让自己的手往坑洞里面钻。发现够不着，只能继续开挖。每挖出一寸泥土，都要对洞穴进行一分深度的交流。最终因为疲惫，选择躺平放弃。在另一处，同样手够不着，只能继续选择扣泥机挖。丝滑的泥土挖掘起来也是比较容易。乌黑淤泥的营养成分也是非常的丰富，是种植蔬菜和植物很好的肥料。但对于赶海人来说，海鲜鱼货才是他们捕捉的对象。经过一轮的开挖，整个泥洞挖深了一米，一坨坨的淤泥还要不断的往外扣挖，整个挖。挖掘的工程量不断加大，对于这样的赶海，必须要有不怕脏和不怕累的心理素质。最终功夫不负有心人，藏在淤泥底下一米多深的跳跳鱼，最终还是被渔民抓了出来。捕捉到的跳跳鱼并没让他们失望，这样一条跳跳鱼钻洞的能力竟然有这么强，累的小哥只能大口喘气，差点怀疑人生。在满是淤泥的岸边。跳跳鱼为了逃避天敌，也会挖出一米多深的洞穴。虽然避免了大量的天敌，但还是逃不过一些执着的渔民。这样的工程量已经劝退了绝大多数渔民。经过一轮的挖掘，终于在水底下抓到了一条体型不错的跳跳鱼。
，累的小哥直接坐在坑洞里休息起来，同时还不断的欣赏跳跳鱼的身姿。跳跳鱼的头部非常大，却被渔民抓住了下半身，眨眼之际已经预示了自己的生命即将终结。这次赶海为他收获了上百条跳跳鱼，有些跳跳鱼已经失去了生命的迹象。较大的跳跳鱼是渔民亲手开挖出来的，这就是他们捕捉跳跳鱼的全过程。<笑>捕鱼摸虾三兄弟来到刚退潮的浅滩上，毫不客气地捡起水中各种各样的鱼货，见过或者没有见过的海鲜都能让你抓到手软，而且三四斤重的章鱼不需要下潜到海底也能将其捕捉到手。在这种拥有神仙般资源的海边，各种大鱼小虾轮番被捕捉上岸，只要每天在浅滩上走一走，从此吃喝再也不用愁。这就是住在海边的好处。穿金戴银的土豪哥拉西，不仅头戴大金项链，身后还跟着一众小弟。他们经常跑去海边进行捕鱼摸虾，在路过一个洞口时，马上引起了他们的注意，随即将带钩的铁棍伸入里面勾搭一番。一只小章鱼受不了这般无耻的勾搭，很快便顺着铁棍爬了出来，最后只能进入到人类的饭桶等待挨宰。在路过一片小水潭之时。三条带纹身的河豚静静地躺平在里面一动不动，此时只能无奈地任由人类调戏。但即使是这种能毒死一头牛的海鲜，也是他们口中的美食。随后，他们便将河豚三老表全部收入囊中。三人继续行走在满地海鲜的浅滩上，遇见一只不仔细看都发现不了的奇特螃蟹，正从他们的脚下路过。外形看似一只带斑点的鹅卵石，而且两只蟹钳居然跟外壳完全贴合在一起。将其翻转过来，才看清楚里面的神秘构造。它的行走方式跟一只普通螃蟹一样，也是横着走，像极了一只快速行走的贝壳。那么大家有吃过这种奇特外形的螃蟹吗？它的味道怎么样？刚才捕捉到的一只异形螃蟹，马上又露于一只等待被抓的梭子蟹，在自认为能隐身的小坑里不停地往里缩，只可惜却被一只带套的五指山给抄了后门。但是在进入到人类为其准备的小篮子之后，才发现不对劲，便马上选择了逃离。然而，无处可藏的梭子蟹只能再次憋屈地被人类给捕捉到手。此时，库里拉不满足于徒手捕鱼，抄起石块便往水里的海鲜砸去。由于眼界太差，并没有将活泼乱跳的鱼货给砸出翔来。看不过眼的拉西马上伸出黄金右手进行捕捉。这么昂贵的黄金右手，哪能让他直接上手去抓？拉库里便马上进行了制止。可是，作为带金大哥的拉西实在是闲出屁来，最后仍然还是要抢着把鱼货给捡起。赶海期间最爽的时刻，莫过于每走两步就能发现一条海鲜。然而，突然而来的一块大石头又往大鱼的身上砸，每次都是库里拉制造出来的恐吓手段，但却都是雷声大雨点小，只是把鱼货给吓跑。此刻，只有在三个人的相互配合之下，才能趁乱浑水摸鱼，将所有海鲜一举擒获。就在一个小小的水潭里，轻而易举的便能抓获到三四条手掌大小的海鲜，而且刚抵达海滩不到十分钟时间，塑料桶里就已经装有不少鱼货。他们全然不管海鲜大小，都会先捕捉到手。就算隐藏在礁石缝隙当中，也要将其拖出洞外。而被拉出外面的鱼货，最后在小水潭中已经无路可逃，只能被动挨宰。他们继续路过一个被珊瑚礁石覆盖的洞口，能够清晰地看见里面隐藏着的章鱼触角。为了方便捕捉到它，拉库里直接扒开了洞口周围的礁石，同时搅屎棍也跟着往里面深入。受到惊吓的章鱼此时也只能不停地往洞穴里面龟缩。然而拉库里只能利用搅屎棍将其引诱出来。随着棍棒的不断深入，章鱼也开始不耐烦地使用触角进行抵制。此时继续掰开另外一块石头，才看清楚整个章鱼的身躯。由于触角上的吸盘吸力巨大，直接用手爬有点难度。但是用搅屎棍不停的捅章鱼，也还是没有想要出来的意思。最后，在两人的合力拉扯之下，章鱼才无可奈何的从礁石缝隙中爬上了手臂。看这体型，没有个三斤重，也会有个 1.5 千克的样子。然而就在此时，吸盘已经完全将库里拉的手臂牢牢的吸附住。章鱼那强大的吸力，就算有着八块腹肌的库里拉，也难以将其扯开。就像是已经生长在他的右手一般。不过，在把章鱼完全拉扯开来之后，库里拉以迅雷不及掩耳之势将其往拉西的身上扔去，这可把他给直接吓出了翔。而且，库里拉还没完没了的继续拿起章鱼来恐吓手无寸铁的拉西，一路狂追之下，居然让他害怕的连滚带爬，还让其失了身。就算是正直的拉库里，也是会将拉西调戏一番。在玩够之后，才最终将无辜的章鱼收入囊中。凡是看到洞口上面架着几块珊瑚礁石的洞穴，都能发现章鱼的踪影。果然不出所料，又是一条大章鱼隐藏其中，还是以同样的方法拉库里手拿脚屎棍，不停地往里面捅。
，试图将其从洞中勾引到手。这时，旁边的库里拉实在是看不下去了，用手扒开石块，直接拉扯着章鱼的触角，使劲将其扒拉出来。只要触角爬上了库里拉的手臂，就已经能够万无一失地将章鱼抓出礁石缝隙。此时，又是一条三斤重的章鱼被捕捉到手。海边逛了半个小时，就已经收获到价值三四百块的海鲜。可以说，来这里赶海一小时，比起你在工地搬砖一天的工资还要高上不少。